Hi ho meine Freunde und herzlich willkommen, ihr habt ein Déjà-vu, ja ich auch, Liverpool trifft erneut auf Newcastle United, nur diesmal ist es die Liga und wir wollen diesmal wirklich den Arsch versuchen, wir haben 25 Punkte Vorsprung auf die, das ist schon ziemlich krass und deshalb wollen wir hier auch die Leute hier wegrotzen. Verdammte Scheiße, hoffentlich endlich mal irgendwann. Die Fans stehen auf jeden Fall auf unserer Seite. Und wir haben ja gegen sie im letzten Aufeinandertreffen 1-0 gewinnen lassen müssen. Da haben wir keine Chance. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Sie stattdessen schon. Und hier gibt es abseits, ich dachte schon, das wäre ein Elfmeter. Puh. Aber gut. Ich hoffe jetzt im dritten Anlauf wird es dann vielleicht mal besser. Naja, alle guten Dinge sind ja nämlich drei. Alberto Moreno. Ja, verliert ihr den Ball gegen Jan Mart? Jouffran, der den tödlichen Pass in die Mitte gespielt hat für Cissé, der dann das Tor geschossen hat. Und Sissoko war es, glaube ich, mit der Nummer 7. Der den Ball aus dem Halbfeld hier wirklich in die Offensive gedroschen hat. Der dann zum Tor führte. führte. Oh Mann, bis jetzt kommen wir nicht wirklich aus der eigenen Hälfte raus. Obertan, sie spielen wieder mit der Aufstellung, die sie im FA Cup hatten. Und bei uns ist der Boss wieder da. Steven Gerrard, heute von Anfang an dabei. Nach sehr, sehr langer Verletzung ist noch nicht, noch immer nicht bei 100%, aber er kann immerhin wieder spielen. Und ein Steven Gerrard ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Ein Leader, den es nur einmal gibt in dieser Art und Weise. Für mich der, einer der wichtigsten Spieler in der ganzen Mannschaft. Und man hat schon gemerkt, dass er gefehlt hat. Da waren dann auf einmal, da war einfach, es war einfach komisch. Als ob die Mannschaft total komisch und koordiniert durch den, durch den, über den Rasen läuft. Ohne Leitung, ohne Führung. Und jetzt haben wir hier Steven Gerrard. Der ist natürlich nicht so schnell, aber er hat einen guten Schuss. Und Connor Wickham macht heute die Sturmspitze. Muss heute von Anfang an ran, weil Sturridge nicht topfit ist. Wobei er auch gute Leistungen gebracht hat. Und jetzt kann er sich auch mal eine Pause gönnen. Und Wickham ist natürlich auch kein schlechter. Er kann hier nochmal unter Beweis stellen, dass er wirklich das Zeug dazu hat, sich durchsetzen zu können. Aber gut. Warten wir jetzt einfach mal ab. Oh. Oh. <lacht> Wieder sowas aus dem Nix, ey. Sowas aus dem Nix, ey. Kies kotzen. Coutinho jetzt mal. Coutinho. Schade. Schade, schade. Jan Mart, der Rechtsverteidiger. Kann er jetzt flanken? Nee. Schufrau soll das machen. Macht's aber nicht, verliert den Ball gegen Gerard. Wir kommen einfach nicht wirklich durch. Nach einer guten halben Stunde noch kein Torschuss. Das Einzige, was wir hier leisten konnten, war eben dieser Schuss von Steven Gerrard. Aber ansonsten gar nichts. Nach einer halben Stunde. Oh, jetzt hier muss der Pass in die Mitte kommen, aber abseits nochmal Glück gehabt. Minolet heute im Tor. Einfach so. Vielleicht hat er ja mehr Glück gegen Newcastle. Adler hat gegen sie vier kassiert in zwei Spielen. Deshalb schauen wir mal, was der so macht. Das ist wieder Platz, aber Colocini wird den Ball ab. Und cool. Mit einer kleinen Showanlage da.
Coutinho. Auf Balotelli. Jetzt kann die tödliche Flanke kommen, aber da wird sich einfach in den Weg gestellt. Schufron. Einer, einer der besten Spieler von Newcastle. Und cool pariert. Beste Chance hier von uns nach gut 40 Minuten. Und jetzt kommt unsere Spezialität, die Ecken. Ja, da steht keiner, da steht niemand. Und dann kann es dann natürlich auch nicht gefährlich werden. Rickham. Rickham. Ah, schade. Balotelli, Balotelli, wieder abgefälscht. Mann. Und nächste Ecke. Balotelli ist da und schade, ganz knapp vorbei. Und mit 0-0 wird es wahrscheinlich hier auch in die Pause gehen durchaus in Ordnung dieses 0-0 hier. Ja, TOT macht es gut. Und wir gehen in die Pause. Ausgeglichenes Spiel. Warum haben wir es gegen Newcastle so verdammt schwer? Warum? Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Lalana kommt jetzt mal rein. Dann bringen wir noch... Wen bringen wir noch? Dann bringen wir Lalana hier hin. Und dann machen wir hier einen... L n n n n. Wen machen wir da hin? Machen wir Vanyama da hin. Setzen den einfach nach hinten. So. Dann passt das. Und in den Sturm stellen wir noch einen... St Nee, 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 Johnson für Klein, fertig. Die Offensive muss es jetzt hier richten. Vielleicht hat ja Lelena ein bisschen Glück. Einfach mal einen Warnschuss abgegeben hier. Jetzt haben wir uns defensiv ein bisschen stabilisiert mit Johnson und Vanyama. Jetzt hoffen wir mal, dass... Lena dafür für das ordentliche Tempo nach vorne sorgt. Kabea kommt rein für Jouffran und De Jong kam rein. Puh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber Minolet hat ihn. Minolet. Puh. Sterling, von dem habe ich heute noch gar nichts gesehen. Lena, gib Gas. Lena ist schnell. Die Flanke wird wieder abgefälscht, aber er holt sich den Ball nochmal zurück. Und das gibt Elfmeter! Es gibt Elfmeter! Unsauberes Zweikampfverhalten von Newcastle kostet ihnen einen Strafstoß. Und der geht voll in Ordnung. Colocini geht hier nicht gut in den Zweikampf. Guckt es euch an hier nochmal. Hier holen wir uns den Ball und dann Colocini. Sehr, sehr komisches Wirrwarr. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, endlich mal in Führung zu gehen gegen Newcastle. Oh Mann, Leute. Oh Mann, Leute. Ist Gerard der Richtige mit 85? Ja, Gerard. Der Captain, der wiederkehrende Anführer der Mannschaft. Gerard, Tor! Steven Gerard. So wichtig. Endlich mal wieder in Führung.
Oh Mann. Kein guter Kopfball. Wickham. Jetzt sind wir natürlich gut motiviert. Wickham wird hier gefault, gibt keinen Freistoß. Ball wird nach vorne gedroschen. CC ist durch, aber abseits. Und Colocini unglücklich verlässt jetzt den Platz. Ist vielleicht die, bessere, die beste Entscheidung hier jetzt, aber jetzt mal hier. Wickham. Wickham wird auch gefault von Taylor. <lacht> Nächster Elfmeter. Taylor gerade eingewechselt worden für den zuvor Elfmeter verursachenden Colocini. Jetzt verursacht Taylor selber einen Elfmeter. <lacht> oh Mann. Ist das Pech. Und nochmal. Gerard gegen Cool. Diesmal gewinnt Gerard erneut, schießt aber ins andere Eck. 2-0 Führung durch zwei Elfmeter. Oh Mann. Das ist echt bitter für Newcastle. Er macht Colucini einen Foul. Wird dafür ausgewechselt. Und der, wo dann neu reinkommt, macht dann nochmal so ein ähnliches Foul. Und gibt genau den gleichen Elfmeter. Hat sogar noch gelb kassiert. Das ist echt bitter. Sterling kann jetzt mal durchsprinten. Sterling. Legt ab und das drin. 3-0. Irgendwie kam da Lelena mit dem Fuß noch dran und der Ball ist drin. Ja, ist das vielleicht sogar noch ein Eigentor? Cool, fälscht den Ball sogar noch dumm ab. Viertes Tor für Adam Lelena. Und wir führen 3-0 in. Endlich können wir uns mal den Frust von der Seele ballern hier gegen Newcastle. Die haben uns so viel Nerven gekostet, die haben uns so viel versaut, die haben uns den ganzen FA Cup versaut. Und dafür gibt es jetzt die Rache. <lacht> oh, gut von Sako da nochmal sich reingeschmissen. Sie sehe, vielleicht nochmal die Möglichkeit hier, der Jong kommt nicht zum Schuss und wir behalten den Ball im Spiel. Thiago. Der Lena probiert es. Er hat jetzt den Mut und Tor! Tor! <lacht> Was für ein Tor! Von ihm! Adam! Fucking Lelena! Einfach mal abgezogen. Der Ball ist hoch und dann senkt er sich unfassbar gut. Cool kann da gar nichts machen, steht zu weit vorne. Da hilft auch kein Sprung mehr und der Ball landet im Netz. Unfassbar, guckt euch an, wie der Ball fliegt. Und wie er dann plötzlich wieder runterkommt und einschlägt. Da kann er nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Cool, die arme Sau kriegt hier das vierte Tor rein, für das er überhaupt nichts kann. Sterling, gut gemacht. Die sind jetzt motiviert hier. Darf Wickham auch nochmal? Wickham, Wickham, darf. Elfmeter Nummer 3. 
Wickham holt zwei Elfmeter raus und Taylor ist, glaube ich, schuld am Elfmeter. Gibt diesmal keine Karte. Was Taylor, ja. Wieder Taylor, wieder gegen Wickham. Zweites Foul von Taylor, zweiter Elfmeter. Zweiter Einsatz von Wickham, zweiter Elfmeter. Und Gerard kann jetzt einen Hattrick machen hier. Ja, ich glaube, wir lassen jetzt mal jemand anderes schießen. Kaum Wickham hat sie es verdient. Connor Wickham darf auch mal schießen. Der hat zwei Elfmeter rausgeholt und dann darf er jetzt auch mal einen schießen. Ob sie jetzt 4-0 oder 5-0 ausgeht, spielt auch keine Rolle mehr. Krul ist natürlich angepisst. Kann für gar kein Tor was. Und er trifft, sauber geschossen. Connor Wickham, 5-0. Und ich denke, das ist eine schöne Trachtprügel für Newcastle United. Denn wir gewinnen in einem Spiel 5-0 gegen sie. Sie haben gegen uns insgesamt mit 4-3 gewonnen. Wenn man FA Cup und die Tore da zusammenzählt, dann war das ein 4-3. Wir machen sie jetzt hier 5-0 fertig. 3 Elfmeter, aber egal. Was für ein Spiel. <lacht> Was für ein Hammerspiel. Der Jung. Planlos, ratlos. Irgendwie kommt der Ball trotzdem noch hin zu Minolet, aber der kann auch hier parieren. Lalena. Es ist noch nicht vorbei für Newcastle. Der Albtraum geht weiter. Und jetzt ist er aber vorbei. 5-0! 5-0 Adam Lalena. Zweimal. Gerard. Zweimal. Und Connor Wickham trifft auch noch einmal 5-0. Drei Elfmeter, alle drei. <lacht> Ziemlich unglücklich, zweimal Taylor, der Verursacher, der übrigens eingewechselt wurde für den anderen Elfmeter-Verursacher, Colocini. Im Prinzip hat sich diese Einwechslung als sehr, sehr schlecht ausgewiesen. Aber ja, wir sehen uns im nächsten Spiel. Auf jeden Fall bis dann, das war jetzt wieder ein richtig gutes Spiel. Wir sehen uns in der nächsten Partie. Bis dann und ciao.